안녕하세요. 하몸TV입니다. 오늘 주제는 다리 쥐날 때와 절일 때의 조치법입니다. 흔히 쥐나는 증상과 절인 증상을 혼용해서 사용하는데 쥐나는 것은 갑작스러운 운동이나 무리한 활동으로 인해 근육이 필요해져서 생긴 근육 수축으로 인해 나타나게 되고 절인 것은 혈액순환 문제로 발생됩니다. 쥐나는 증상과 절인 증상 완화에 도움이 되는 지압, 마사지, 그리고 운동법을 알려드리겠습니다. 다리에 쥐날 때 대부분은 이 종아리 근육에서 쥐나는 증상이 발생하게 됩니다. 이때 중요한 지압과 마사지 위치를 알려드리면 첫 번째는 아킬레스 건 발목 뒷부분하고 이 오금 사이에 있는 이 승산이라는 혈자리 그리고 이 경골뼈 이 안쪽에 있는 종아리 안쪽 근육 그리고 엄지 발가락과 두 번째 발가락 사이에 있는 이 행간이라고 하는 혈자리입니다. 그리고 이 허벅지에서도 준화한 증상이 발생될 수 있는데 가벼운 지압과 마사지로 증상을 해결할 수 있습니다. 그럼 지금부터 다리에 쥐가 났을 때 지압하고 마사지하는 모습을 보여드리겠습니다. 다리는 대부분 종아리에 쥐가 납니다. 이 종아리에 쥐가 나게 되면 근육이 꼬이고 경련이 일어나고 아주 고통스럽고 당황하게 됩니다. 그래도 억지로라도 이 승산혈자리를 빨리 눌러야 그 고통을 빨리 벗어날 수 있습니다. 해당 그 자리를 이 엄지 같은 게 누르면 좋겠죠? 강히 누르세요. 한 2, 3초 정도. 강히 누르면 순간 준화한 증상이 완화가 되는데 조금 완화됐다 싶으면 그때 손을 떼지 마시고 열을 쉬면서 여기 돌리듯이 마사지 하세요. 하나, 둘, 셋. 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 이 승산혈자를 눌러서 어느 정도 다리 쥐난 게 풀리게 되면 그 다음에 보여드렸던 이 종아리 안쪽 부위를 양 엄지손가락으로 충분히 풀어주세요. 한 1분 정도. 그리고 엄지발가락과 두 번째 발가락 사이에 있는 이 행간이라는 혈자리를 꾹 눌러서 30회 비비듯이 마사지 해주세요. 그리고 이 허벅지에도 쥐가 날수 있는데 허벅지 뒤쪽에 그런 쥐나는 증상과 경련이 생기면 무릎을 펴서 이 손가락으로 이 뒤쪽을 30회 꾹꾹 누르면서 마사지 해주면 됩니다. 그리고 허벅지 앞쪽에 그 쥐나는 증상이 생기게 되면 무릎을 구부려서 양 엄지를 이용해서 30회 꾹꾹 눌러주면 그 증상 완화에 도움이 됩니다. 지금까지 다리 쥐났을 때 조치법을 말씀드렸는데 일상생활에서 다리 저리는 증상도 많이 발생됩니다. 이거에 대한 조치 방법을 알려드리겠습니다. 바닥에 앉아 오랫동안 식사를 하거나 무릎을 구부리거나 쪼그려서 오랜 작업을 하게 되면 다리가 저릴 때가 있습니다. 이때는 저린 다리에 무릎을 완전히 펴주고 손으로 발가락을 잡아서 당기면서 동시에 상체를 축여주세요. 3회 정도. 하나, 둘, 세. 절인 증상을 아주 빨리 완화하고 조치할 수 있습니다. 본인 스스로 이 발가락을 잡아서 당길 수 없을 경우에는 다른 사람의 목을 잡아달라고 해서 상체만 숙이거나 또는 이런 수건을 걸어서 당기면서 상체를 숙이시면 됩니다. 하나, 둘, 셋. 
다리 저림 증상을 아주 빨리 해결하고 완화할 수 있는 좋은 조치법입니다. 그리고 잠자는 도중에 다리에 쥐가 나거나 절여서 깨는 이러한 불편한 경우를 겪는 사람들이 많이 있습니다. 이런 분들은 취침 직전에 다리에 그 쥐가 나는 분들은 승산열자를 눌러서 30회 마사지 하세요. 그리고 다리 저림 증상이 있는 분들은 취침 직전에 무릎 펴고 발끝 당기며 상체 숙이기 3회 정도 해주세요. 하나, 둘, 셋. 이렇게 취침 전에 승산을 누르거나 발끝 당기고 상체 숙이기를 해주시면 다리 쥐나는 거와 저림 증상 완화에 아주 큰 도움을 받을 수 있습니다. 저는 여기서 한쪽 다리만 했는데 저림 증상 있는 다리만 하셔도 되고 양쪽 다 지압하고 스트레칭 해주셔도 됩니다. 다리의 쥐나고 저림 증상을 완화하는 데 도움이 되는 운동법을 알려드리겠습니다. 첫 번째는 발목 돌리기 발끝을 거머쥐듯이 잡고 10회 우측으로 돌리고 반대쪽으로 돌려주세요. 반대 다음 발끝 당기기 세 세트 발끝 당겨서 열 십니다 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열둘 다음은 전신 혈액순환에 도움이 되는 모관 운동입니다. 이 동작을 1분 이상 하세요. 지금까지 다리 쥐날 때 그리고 절일 때의 조치법을 알려드렸습니다. 평상시에 잘 활용하셔서 증상 완화에 도움이 되시길 바랍니다. <목소리>